好了，导航就接你了啊。爸，我不想让这个导航保护我。为什么呀？这个导航本身大着呢，你放心啊。他恐怕接不了了。是被我的帅气吸引，爱上我了吧？我是你们的保安队长江宁，你们竟然在保安休息室打架，必须接受处罚。处罚？怎么处罚？我，军人出身，就在这儿，站军姿，站到我满意为止。没问题。好，立正。双腿分开六十度，你这算什么？双腿无力，瑟瑟发抖。你是废物吗？我觉得他站的挺好。我觉得他站的挺好。怎么？你有意见？是的，我有意见。在跟我说话之前，要想看报告。你是猪吗？报告，队长。公司请你来是让你来当保安的，不是让你来耍威风的。如果你让我们把你当队长，必须给我们足够的尊重。尊重？你是队长，我是队长，却给我发放试卷。你笑什么？恕我直言，你根本不会当队长，你自己连军姿都站不稳。你说我站不明白军姿？我五年军旅生涯，在我面前装逼。你这军姿看似标准，实则根本没有军人气质，浑身松松垮垮，空有气质。哎，你这样，听我一句劝啊，你回去得好好练练，再回来制作画册。我靠，丢人现眼！你有什么本事敢这么跟我说话？哎，你既然这么低三下四求我，那我。你想干什么？你你，杨轩，不好了，宇航被人绑架了。杨轩，不好了，宇航被人绑架了。什么？你慢慢说，发生了什么？我跟宇航约了在他办公室门口见面，你刚好看到他被人绑架了，带到顶楼去了。我是要你命的人。又不用天理了，为什么总有人想伤害我？你很漂亮，我家主人对你很感兴趣。想干什么？混蛋杨轩，他怎么还不来？我对你也很感兴趣。龙王，你来了。黑虎先生，我们终于见面了。在宁子上，你绑了这个女孩，我就知道我们两个要交手了。虽然你是世上排名第五的杀手，但我还是很好奇，谁给你的勇气来挑衅我？<笑>龙王先生，看来你是忘了三年前队友牺牲的事情了。这些年，第一个跟你说的。龙王先生，当年你没死，只是个侥幸。今天，我要送你去地狱。是是是是是。太棒，浑身都是。龙王先生，不愧是龙王嘛，这么多年，看来没少累啊。那我得谢谢你
，要不是你，我变不了这么强。<笑>龙王先生，我一直很想知道，当年你看见你的队友一个个死在你的面前，是找什么体验？背着战友逃走，就像一条狗一样，你就是个孬种，废物，蠢蛋！你和你的战友，以及你们所有华夏人都一样，都是不自量力的废物！<笑>你还有什么遗言吗？你你要干什么？做了一件非常愚蠢的事情。别忘了，你的战友的那些妻子们都很漂亮。他们无与伦比，马上你就成为我的了。我让你看看，什么是军人的血性。日本武士不发奋光者，但烽火之后，又要再遇上其手。这是什么店？是这里是医院，我是这个护士专庆月。你长这么好看，你一下去当明星了，你当什么护士？你就别可我嗨了，伤这么重，能活着就不错。你是哪里不舒服吗？哪里？浑身不舒服，你给我揉揉呗。小姐，请你安顺本分。她的身体现在还很虚弱。你怎么还没死？我正说我还年轻。你就装吧，雨涵姐姐。那几天晚上你都担心的睡不好觉。其实你话多。哎、之前。小轩先生，怎么样了？身体好点了吗？太客气了，举手之劳。杨轩先生，如果你愿意的话，请你继续回来保护雨涵。昨天没有谢谢。你真的一点面子都不给吗？你没有面子，也没资格请。要不是领导通过师傅的交情，根本不会过来。杨轩，别给脸不要脸。要我回来也行，就像你上次说的，脚是踢了。哼，告辞。杨轩，你竟敢拒绝我父亲的请求！我刚刚说过了，以他的面子，请不动我。哎呀，杨轩，要不你给我当保镖吧？我比雨涵姐漂亮，还比雨涵姐姐身材好。没有吧？哎呀，日久生情嘛。那也得能，还能生情？讨厌，你要换药了。我不要你们的。我用我自己研制的五脉金疮药。这不是我们医院的药物，不允许上。出了问题我们可不负责。出了问题我自己负责。不行，我要征求医生的意见。你好，我是您的医生孙杨，刚从美国留学回来，请问有什么需要帮助吗？正好，孙医生，这个病人想要负责草药负伤口，想征求一下您的意见。这是从哪里挖出来的鸟屎吗？这是中草药。中草药，现在竟然还有人相信中医，一点用都没有，就糊弄糊弄你的中医。中医是老祖宗留下的鬼话
，就算是医学专家也不敢说。你凭什么？我是美国霍普金斯医学院大学毕业的高材生，你算什么东西？崇洋媚外的双面体，你是不是觉得西方的月亮比自家的更圆？你这朋友素质也太差了吧！哼，崇洋。错，他的腿没有知觉，是因为淤血阻塞，就将他的淤血排出去。说的简单，要排出淤血，至少得一个星期。张大，你的狗眼看清楚了，让你见证一下华夏淤血的情况。太乙蒸发，这不会是太乙蒸发吧？你见过？没有，我听我太爷爷说起过。这个太乙蒸发失传已久，但威力强。不至于那么大惊小怪，先别吵了。好了，现在试试，可以怎么样？有知觉了，有知觉了。哟，神医啊，你可真是华佗在世。不可能啊，这绝对不可能。怎么样？我中医和你西医比起来如何？随便亮一手亮瞎你的狗眼。